鞭刑我烧着，可我是冤枉的。公主不是我害的，我是冤枉的。皇上，今儿个是警司的武器，安华殿的祭祀如何了？都安排妥当了，玉妃娘娘帮着操持，纯贵妃娘娘也很上心。皇上，要不要去看看？皇上，准噶尔八百里加急的战报到了。皇上，五公主那儿，国事要紧。皇上接到战报，便忙到了现在，连晚膳都用得极匆忙。皇上忙于国政，本宫会替他上一炷香，以告慰警司。微臣已跟皇上请求，跟李公公一起送五公主一程。多谢你们。姐姐，为五公主魂灵引路的草木灰已经被妥，勇气也带着灯笼在外头候着了。时候不早，我们该去把五公主的魂灵给召唤回来了。皇上，给皇上请安。你怎么来了？臣妾担心皇上的身子。你先回去吧，朕还有正事要忙。皇上，今儿是五公主的五七之辰，臣妾怕您一女伤情，特意来养心殿陪您的。不必了，臣妾告退。娘娘慢走。这金答应害死了五公主和六公主，皇上怎么还一直没把她处死啊？这御氏一族为我军送来粮草，又一同抵抗准格尔，大有注意。皇上呢，当然得顾着金氏的母族和他三个儿子了。这金答应的儿子们，一个被皇上冷落，一个又摔残了腿，真是不济。不过他只是也是以答应为分处置，每日挨十鞭子而已。若想想，他真的死得一了百了了。还真是不够解恨的。那日蓝翠与奴婢说嘴，说他碰上了守坤宁宫的赵九霄。赵九霄，那小子怕是看上蓝翠了。主儿，你别听他瞎胡说。蓝翠啊，赵九霄都跟你说什么了？那日赵九霄与林大人喝酒，林大人含糊其辞的提起八阿哥坠马之事有一处。还说什么有银针？奴婢再三追问，赵侍卫却什么也不知了。可晋中说，凌云撤下皇上复命的时候，没提过什么银针呢。王禅办事可小心。主放心，王禅办事绝对小心。或许是林大人重情重义，即使他查出了什么，他也不会跟人说的。更何况……这许多事根本无迹可寻，就算他嘴硬，但心里还是有本宫的。奴婢听说林大人忙着在宫中当差，根本没空回宫外的宅子。他们夫妻之间好像不大和睦，恐怕是林大人心里还有主的缘故吧。今夜有劳各位了。本宫替锦司谢过，微臣等有幸陪五公主走这最后一程，请您节哀。大家有幸啊。娘娘，计力已毕，奴才要去回禀皇上了。嗯。
各位也都早些吧。走了，走。林大人。这武器祭礼已经结束，白花也用不着了，不如你一并交给我，我替皇后娘娘收了吧。是。润晨，你看见了吗？你看见刘云哲去见皇后掉在地上的那朵花了吗？他居然想自己留着，不想还给她。一朵小白花都这么在意，这么恋恋不舍。珠儿，您想多了。只有喜欢，只有在意，才会有那样的眼神。他怎么可以背叛本宫，去在意另外一个人呢？而且还是本宫的仇人。不会的，林大人不是为了您，才隐藏罪证的吗？他哪里是为了本宫？他根本就没有怀疑是咱们做的。那日，五阿哥就在八阿哥身边。五阿哥是皇后的养子，他是为了他，在隐藏真我，根本就不是为了本宫。臣妾给皇上请安。起来吧。皇上什么时候来的？刚从雅欣殿过来。如意啊，朕没能赶得上去景思的祭礼。今儿是景思的祭礼，六公主的武器，也是尹平的深圳。皇上去看过尹平了吧？朕想和你说说话。好，奴婢告退。来，如意。如意啊。朕没能去送景思，你不会怪朕吧？怎么会呢？臣妾知道你忙于朕，朕无事吗？但主要是臣不敢面对。如意。朕着实想念静思，心里面难受的很。皇上，臣妾已经替您给静思上了一炷香，静思在天之灵，会明白的。这这个阿玛是不是很没用？朕知道静思身子不好，所以让内务府打这个金锁，希望他能长命百岁，平平安安。可这锁才刚打好。
情丝就没了。